নমস্কার অনেক অনেক স্বাগত আমাদের চ্যানেল কর্মসন্ধান রিক্রুটমেন্ট বাই আড্ডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বন্ধুরা যেরকম কথা ছিল ঠিক সেভাবেই ইংলিশ পেপারেরও অ্যানালিসিস নিয়ে আমি পৌঁছে গেছি আজকে ডাব্লিউ বিপিএসসি ক্লার্ক এক্সামের ডে শিফটের চলো আচ্ছা তাহলে শুরু করা যাক আমাদের এক্সামিনেশন অ্যানালিসিস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইদ ইন উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ফ্রম দ্য লিস্ট বিলো প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা এসেছিল এখানে সেটা হচ্ছে দ্য ক্যাট স্নিকড ইন অ্যান ইট ড্যাশ দ্য লিটল গার্ল দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে ক্যাট স্নিকড ইন স্নিক ইন মানে লুকিয়ে যাওয়া অ্যান্ড ইট ড্যাশ দ্য লিটল গার্ল এখানে আন্ডার দ্য লিটল গার্ল বিসাইডস ইন টু বিসাইড বন্ধুরা এখানে দুটো জিনিসই আমাদের চোখে পড়বে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে এই বিসাইড অ্যান্ড বিসাইডস ওকে সবসময় মনে রাখবে এই দুটো তো একদমই হবে না বুঝতেই পারছো ইন টু মেটার ভেতরে গিয়ে কেউ খাবে না আন্ডার মানে মেটার নিচেও আইনি থাকতে হলে পাশে থাকবে তো বিসাইড এবং বিসাইডসে দুটো যে ডিফারেন্স আছে সেটা হচ্ছে বিসাইড কথাটার মানে হচ্ছে পাশে আর বিসাইডস কথাটার মানে হচ্ছে অতিরিক্ত যেটা বা এটা ছাড়াও আমার কাছে কিছু আছে সেটাকে তখন আমরা বিসাইডস দিয়ে বলি লাইক আই হ্যাভ এ আই হ্যাভ মেনি ইনস্ট্রুমেন্টস বিসাইডস দিস ওয়ান তার মানে কি এটা ছাড়াও আমার কাছে আরও অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে তাহলে বিসাইডসটা এখানে হবে না তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের বিসাইড চলে যাওয়া যাক পরে কোশ্চেনে কমপ্লিট দ্য ইডিয়াম বাই চুজিং দ্য রাইট ওয়ার্ড ফ্রম দ্য অপশন গিভ বেলো হি মুভড হেভেন অ্যান্ড ড্যাশ টু গেট বেল ফ্রম দিস ফ্রেন্ড ওকে টু গেট বেল ফ্রম দিস ফ্রেন্ড কথাটার মানে হচ্ছে যে সেই বন্ধুদুরা কাছ থেকে নিজেকে দূরে আনার জন্য বা বন্ধুরা কাছ থেকে ছুটকারা পাওয়ার জন্য সে এই একটা ইডিয়ামস আমরা ব্যবহার করি সেটা কি ও স্বর্গ এবং পাতাল এক করে দিয়েছে ওকে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে স্বর্গের অপোজিট হচ্ছে নরক তো স্বর্গ নরক এক করে দেওয়া যদি বলা হয় তাহলে একমাত্র এখানে একটাই অপশান সুটেবল সেটা হচ্ছে হেল হেভেন অ্যান্ড হেল এটা সবসময় মনে রাখবে হেভেন অ্যান্ড হেল মানে হচ্ছে সবটাকে ঘুরে নেওয়া বা সবটাকে কভার করা চলে যাওয়া যাক নেক্সট কোয়েশ্চেনে ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স ফ্রম দ্য লিস্ট বিলো এখানে দেখা যায় দ্য বিহেভিয়ার অফ চিলড্রেন ওয়ার নট আপ টু দ্য মার্ক দ্য বিহেভিয়ার অফ দ্য চিলড্রেন ওয়াজ নট আপ টু দ্য মার্ক দ্য বিহেভিয়ার্স অফ দ্য চিলড্রেন ওয়াজ নট আপ টু দ্য মার্ক দ্য বিহেভিয়ার্স অফ দ্য চিলড্রেন ওয়ার নট আপ টু দ্য মার্ক দেখো আমি নাউন একটা ক্লাস দিয়েছিলাম যেখানে তোমরা আগে আমি শুনেছিলে যে আনকাউন্টেবল নাউনকে কখনো প্লোরাল করা যায় না বিহেভিয়ার তো একটা আনকাউন্টেবল নাউন এখানে প্রথমেই দুটোকে আমরা কেটে দেবো এলিমিনেট নেক্সট হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড টু এবার দেখো ব্যাপারটা বুঝতে হবে এখানে সাবজেক্টটাকে সাবজেক্টটা হচ্ছে বিহেভিয়ার চিলড্রেন নয় কিন্তু চিলড্রেনটা প্লুরাল মানলাম তাহলে এখানে ওয়ার কেন আছে এখানে তো ওয়াজ হওয়ার কথা যেহেতু বিহেভিয়ার এখানে তো সিঙ্গুলার কারণ এটা আনকাউন্টেবল সাধারণত যেটা আনকাউন্টেবল সেটাকে আমরা সিঙ্গুলারই করি তাহলে এখানে দ্য বিহেভিয়ার অফ দ্য চিলড্রেন ওয়াজ নট আপ টু দ্য মার্ক এটা হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার চলে যাওয়া যাক নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট হচ্ছে চেঞ্জ ফ্রম দ্য অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ ভয়েস চুজিং ফ্রম দ্য অপশনস বিলো তাহলে বন্ধুরা এখানে যেটা দেওয়া হয়েছে তোমাকে এখানে অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ ভয়েস করতে বলা হয়েছে তাহলে কি দ্য টিউটার টট রনি ম্যাথামেটিক্স ফর টু ইয়ার্স রনি ওয়াজ টট বাই দ্য টিউটার ম্যাথামেটিক্স ফর টু ইয়ার্স ম্যাথামেটিক্স ওয়াজ টট ফর রনি বাই দ্য টিউটার ফর টু ইয়ার্স রনি ওয়াজ টট ম্যাথামেটিক্স বাই দ্য টিউটার ফর টু ইয়ার্স রনি ওয়াজ টট বাই দ্য টিউটার ফর টু ইয়ার্স ম্যাথামেটিক্স দেখো এইখানে ব্যাপারটা কি আমরা যেটা ভয়েস চেঞ্জ সাধারণত করে থাকি আমাদেরকে এই যে অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট বানাতে হয় সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট বানাতে হয় তাহলে এখানে দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে কিন্তু অবজেক্ট এই এই জায়গাটাতে দুটো এক টিউটার রনিকে পড়াচ্ছে এখানে হচ্ছে প্রথম অবজেক্ট সেকেন্ড হচ্ছে কি পড়াচ্ছে ম্যাথামেটিক্স পড়াচ্ছে তাহলে এইখানে যে সিকোয়েন্সটা রয়েছে এই সিকোয়েন্সটা তোমাকে মেনটেন করতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের এই এই কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে যে সঠিক অ্যান্সারটা সেটা হচ্ছে আমাদের সি নম্বর বা তিন নম্বর যেটা ছিল আমাদের অপশানে সেটাই তো রনি ওয়াজ টট ম্যাথামেটিক্স রনি কি পড়ছে ম্যাথামেটিক্স পড়ছে তাহলে রনি ওয়াজ টট ম্যাথামেটিক্স ফার্স্ট বাই দ্য টিউটার কার দ্বারা টিউটারের দ্বারা কতদিন ধরে ফর দ্য টু ইয়ার্স এই সিকোয়েন্সগুলোকে সবসময় ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে মাথায় রাখবে যখন তোমাকে মাল্টিপল অবজেক্টস দিয়ে দেবে কারণ রনি প্রথমে পড়ছে রনি ওয়াজ টট কি পড়ছে ম্যাথামেটিক্স পড়ছে কার দ্বারা পড়ছে দ্য টিউটার বাই দ্য টিউটার লাস্টে তারপরে লাস্টে যতটুকু প্রেডিকেট আছে আমাদের ফর টু ইয়ার্স চলে যাওয়া যাক নেক্সটে চেঞ্জ ফ্রম দ্য অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ ভয়েস আবার দিয়েছে অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ চুজিং ফ্রম দ্য অপশনস বিলো দ্য সোসাইটি উইল হেল্প
কেটে গেল নেক্সট হচ্ছে পুয়োর চিলড্রেন উইল রিসিভ হেল্প এখানে রিসিভ কোনো ভার্ব আছে এখানে কোনো ভার্ব নেই তাহলে এটাও কেটে গেল এক্সট্রা ভার্ব কখনো দেবে না অ্যাক্টিভাইজ বা প্যাসিভ করতে গেলে বা প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করতে গেলে নেক্সট হচ্ছে দ্য পুয়োর চিলড্রেন উইল হেল্প দ্য সোসাইটি উইথ মানি পুয়োর চিলড্রেন কি এখানে হেল্প করছে সোসাইটিকে না সোসাইটি হেল্প করছে পুয়োর চিলড্রেনকে অবশ্যই সোসাইটি পুয়োর চিলড্রেনকে হেল্প করছে তাহলে এটাও কেটে গেল তাহলে থাকলো পরে একটাই অপশনই চলে যাওয়া যাক নেক্সট ডে চুজ দ্য কারেক্ট ফর্ম of the verb from the options given below have you heard the mr basu dash the chairman of the executive committee okay ekhane dekha jacche had being appointed were appointed were appointed next hocche was been appointed and four hocche has been appointed tale kon ta ekhane hobe ekhane dekho bolche je have you heard তুমি কি শুনেছো দ্যাট মিস্টার বাসু ড্যাজ দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য এক্সিকিউটিভ তাহলে যেহেতু তুমি শুনেছো কাজটা কিছুক্ষণ আগেই হয়েছে এবং যে কাজটা পাস্টে কিছুক্ষণ আগেই হয়েছে এবং তার এফেক্ট রয়েছে এফেক্টটা দেখো এখানে বলা হয়েছে শুনতে পাওয়া গেছে যে কেউ একজন অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে তাহলে এফেক্টটা যেহেতু রয়ে গেছে তাহলে এটা হতে হবে আমার কাছে হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স এটা সবসময় মনে রাখবে যখন কোনো পাস্টের ঘটনার এফেক্ট এখনও থাকে তাকে সবসময় আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট করি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের has been appointed hobe was been appointed where been amra had being appointed ekhane hobe being ta continuous er jonno hoy where was was been appointed where appointed ei gulo past tense er jonno simple past tale thaklo pore ekta perfect ekta i ache amar kache tahole eta right answer next hocche complete the idioms by choosing the right word from the opinion given below uh, sorry so, uh, option given below the woman in the country for tooth and dash for the liberation বন্ধুরা এটা এই এরিয়ামগুলো মনে রাখবে টুথ অ্যান্ড টাং অনেকে বলে এটা ভুল করে বসে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে টুথ অ্যান্ড নেল মানে হচ্ছে এটা কথাটার মানে হচ্ছে যে যখন কোনো কেউ কারো জন্য যখন লড়াই করে তখন একটা প্যালপিটিশনের ব্যাপার তখন আমরা কি করি তখন আমাদের নখগুলো আস্তে আস্তে ইয়ে থেকে এই মুখের মধ্যে চলে যায় এবং আমরা দাঁত দিয়ে নখ কাটতে আরম্ভ করি তাহলে সেটা কি সেটা এক ধরনের শারীরিক প্যালপিটিশনের মধ্যে বা কোনো একটা ভেতরের মধ্যে কোনো প্যালপিটিশন এসে ফাইট করছি তখন আমরা ওটাও একটা মানসিক যুদ্ধ কিন্তু তাহলে এখানেও ওই ইডিয়ামটাকে ওই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম ইডিয়ামসকে সব সময় ফিজিক্যাল রিলেট করবে ফিজিক্যালি ওয়ার্ল্ডের সাথে বা লাইভ লাইভ ইভেন্টের সাথে রিলেট করবে তাহলে খুব সহজ হবে তাহলে কি এইখানে হচ্ছে টুথ অ্যান্ড নেল ইজ এ রাইট অ্যান্সার এখানে নেল বসবে টুথ অ্যান্ড নেল এই ইডিয়ামসগুলো এইভাবে মনে রাখবে এবং সেটাকে একটা ফিজিক্যাল ইভেন্টের সাথে সবসময় রিলেট করে চলবে তাহলে মনে থাকবে খুব ভালো মতো নেক্সট হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ফ্রম দ্য বেলো নাইদার অফ দ্য টু ব্রাদার রমেশ অ্যান্ড সুরেশ ড্যাশ ফাউন্ড সুটেবল ফর দ্য জব অ্যাট দ্য ইন্টারভিউ হেল্ড ইয়েস্টারডে বন্ধু এটা একটা প্রোনাউন থেকে কোশ্চেন করেছে যখনই আইদার নাইদার দিয়ে থাকবে সবসময় কি করবে ফার্স্ট সাবজেক্ট অব দি বলেছি আগের পেপার অ্যানালিসিস তোমাদেরকে বলেছি ফার্স্ট সাবজেক্ট অব দি কেটে দাও নিদার থেকে কাটতে আরম্ভ করো কাটলাম রমেশ অব দি কেটে গেলাম থাকলো পরে কে সেকেন্ড সাবজেক্ট সেকেন্ড সাবজেক্ট কি আছে এখানে সেকেন্ড সাবজেক্ট এখানে সিঙ্গুলার আছে তাই না তাহলে সিঙ্গুলার থাকলে ভার্ড কি বসবে সবসময় সিঙ্গুলার বসবে তাহলে এখানে সুরেশ তাহলে এখানে কি হবে ওয়াজ ফাউন্ড সুটেবল ফর দ্য জব অ্যাট দ্য ইন্টারভিউ জব দ্য ইন্টারভিউ হেল্ড ইয়েস্টারডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আশা করি খুব ভালো মতো ওয়াজ ফাউন্ড সুটেবল ফর দ্য জব অ্যাট দ্য ইন্টারভিউ হেল্ড ইয়েস্টারডে মানে তাদেরকে পাওয়া গেছে এই জবটার জন্য খুবই ভালো মতো এখানে হচ্ছে কাউকেই পাওয়া যায়নি নিদার এগুলো হচ্ছে তোমাকে না বাচক প্রোনাউন বলা হয় এগুলো এই ধরনেরগুলোকে বা এগুলো কানেক্টার হিসাবে ইউজ হয় যখন এরকম নাইদার আইদার দিয়ে কোশ্চেন আসবে সবসময় কি করবে এখান থেকে কাটতে আরম্ভ করবে একদম ফার্স্ট সেন্টেন্স অব দি ফার্স্ট সাবজেক্ট অব দি যে সেকেন্ড সাবজেক্টটা যদি পড়ে থাকে সেই তাকে যদি দেখো যে সে সিঙ্গুলার তাহলে সিঙ্গুলার বুঝবে তাহলে এখানে ওয়াজ বুঝবে এখানে যদি নাইদার অফ দ্য টু ব্রাদার নাইদার অফ দ্য টু ব্রাদার বলেই দেওয়া হয়েছে ধরো তুমি এভাবে বললো নাইদার অফ দ্য রমেশ অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ডস তখন কি করতে রমেশ অব্দি কেটে দাও তখন কি থাকতো অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ডস থাকতো প্লুরাল হয়ে যেত তখন ওয়্যার করতে হতো ক্লিয়ার এইভাবে করবে বা সবসময় এই ধরনের কোশ্চেনগুলো নেক্সট হচ্ছে ফাইন্ড আউট ফ্রম দ্য গিভেন ওয়ার্ডস দ্য অপোজিট ডেঞ্জারাস অপোজিট অব দ্য ডেঞ্জারাস তাহলে ডেঞ্জারাস মানে কি যেটা ক্ষতিকর তাহলে এখানে কোয়াইট কোয়াইট মানে চুপচাপ ট্রেবল ভয়ানক একদমই সিনোনিম হয়ে যাচ্ছে নেক্সট হচ্ছে ফাইন্ড দ্য গিভেন ওয়ার্ডস অফ দ্য অপোজিট অফ দ্য ডেঞ্জারাস তাহলে টেরিবেলটাও তো ডেঞ্জারাসের সাথে মিলে যাচ্ছে তাই না কোয়াইটটা হচ্ছে চুপচাপ জেন্টেল মানেও এটার অপোজিট হতে পারত কিন্তু এখানে যেহেতু ড
नेक्स्ट वे चूज द करेक्ट फ्रॉम करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवेन बिलो बाय द टाइम वी रीच होम द रेन हैज स्टप्ड टू हैड स्टप्ड थ्री हैड बीन स्टप्ड फोर वाज स्टपिंग এখানে ব্যাপারটা দেখো এই ধরনের যখনই থাকবে এই ধরনের কোয়েশ্চেন বাই দা টাইম দিয়ে মনে রাখবে বাই দা টাইম হচ্ছে এক ধরনের বাই দা টাইম এই ধরনের যখনই সময় বলবে এগুলোকে বলা হয় টাইম এক্সপ্রেশন চিন্তা করো না টেন্সের উপর আমার একটা খুবই সুন্দর একটা ক্লাস দেবো তোমাদেরকে অবশ্যই দেবো সেখানে সমস্ত কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে বাই দা টাইম উইল রিচ হোম দ্য রেঞ্জ যখন এরকম টাইম এক্সপ্রেশন থাকবে চেষ্টা করবে সবসময় পারফেক্ট টেন্স খোঁজার তাহলে এইখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে উই রিচ হোম সিম্পল পাস্ট তার মানে ঠিক তার আগে বৃষ্টিটা পড়ছিল তাহলে দ্য রেন তার ঠিক আগেই বৃষ্টিটা থেমেছে এবং তারা ঘরে পৌঁছে গেছে ঘরে পৌঁছে গেছে যখন হচ্ছে তার মানে কি এটা কি আছে এটা রিচ আছে এটা সিম্পল পাস্ট আছে তাহলে এটা হবে দশেরটা কি হবে হ্যাড স্টপড হয়ে যাবে এটা তো আমাদেরকে আমি শিখিয়েছিলাম একদিন আগের পেপার অ্যানালিসিসে যে যখনই দেখবে যে দুটো কাজ একসাথে হয়েছে ওরা বাড়ি পৌঁছেছে এবং বৃষ্টি থেমেছে কোনটা আগে বাই দা টাইম উইল রিচ হোম দ্য রেন হ্যাড স্টপড মানে যেটা যদি দেখো যে পরে ঘটেছে এবং তার সাথে দেখতে পাচ্ছ যেটা যে যে জিনিসটা পরে ঘটেছে সেটা সবসময় সিম্পল পাস্টে যাবে এবং তার আগে যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে তার জন্য পাস্ট পারফেক্টে যাবে ওকে কিন্তু এইখানে যে ব্যাপারটা হয়েছে এখানে কনফিউশনটা কি হ্যাডবিন স্টপ ওয়াস স্টপ এগুলো হবে না কারণ বৃষ্টি নিজেদের নিজের সাবজেক্ট আছে তো এই দুটো কাটা যাবে প্রথমে কনফিউশনটা হয় হ্যাস স্টপড হবে না হ্যাড স্টপড হবে দেখো এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলতে পারি বাই দা টাইম উই রিচ হোম যেহেতু আমরা পৌঁছে গেছি একটা কাজ হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের তার আগে দ্য রেন স্টপড বাই দা টাইম এবারে কি তার মানে কি এই জিনিসটা টাইম এক্সপ্রেশনের মধ্যে রয়েছে এটা এখন প্রেজেন্ট পাস্ট প্রেজেন্ট হবে না প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে না পাস্ট পারফেক্ট হবে কনফিউশন এটাতেই সবসময় মনে রাখবে যখনই সেখানে দুটো কাজ থাকবে তার মানে কি একটা কাজ আগে হয়েছে একটা কাজ পরে হয়েছে অবশ্যই তাহলে সেক্ষেত্রে যে কাজটা আগে হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের বৃষ্টিটা থেমেছে তারপরে আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি বাই দা টাইম উই রিচ হোম দ্য রেন হ্যাস স্টপড না হ্যাড স্টপড এই জিনিসটা একটা কনফিউশন থেকেই যায় যদি এক্ষেত্রে অপশানের মধ্যে তোমরা ভাবতে পারো যেটা হ্যাস স্টপড তোমরা করবে এটা তাহলেও ঠিক কারণ এখানে বাই দা টাইম করার কথাটা হচ্ছে ওই সময়ের মধ্যে ওই সময়ের মধ্যে আমরা যেই সময়ের মধ্যে আমরা বাড়ি পৌঁছেছি তখনই বৃষ্টিটা থেমে গেছে এই দুটো অ্যান্সারই ঠিক কিন্তু যদি তোমরা দুটো কাজ যদি বলা থাকে সেক্ষেত্রে হ্যাড স্টপটাই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এখানে ওকে সব থেকে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিন্তু এইখানে তোমরা কখনোই হ্যাস স্টপড করবে না তার কারণটা হচ্ছে এখানে যদি এখানে বাই দা টাইম উই রিচ হোম যদি থাকতো তাহলে এখানে অবশ্যই হতো বাই দা টাইম উই হ্যাভ রিচ হোম হতো কারণ কি বাই দা টাইম হচ্ছে টাইম এক্সপ্রেশন সবসময় ওখানে পারফেক্ট টেন্স দিতে হবে ক্লিয়ার আর যদি দেখতে পাও যে এরকম টাইম এক্সপ্রেশন একটা পাস্ট টেন্স আছে এবং তারপরে আবার একটা ভার্ব রয়েছে আর একটা ক্রিয়া তাহলে সবসময় সেটাকে পাস্ট পারফেক্ট করে দেবে তার কারণটা হচ্ছে একটা এখানে পাস্ট টেন্সে কাজ হয়ে রয়েছে তারপরে তার আগে যে কাজটা হবে সেটা সবসময় হ্যাড স্টপড হবে ক্লিয়ার চলো চলে যাওয়া যাক নেক্সট কমপ্লিট দ্য ইডিয়ামস বাই চুজিং দ্য রাইট ওয়ার্ড ফ্রম দ্য অপশনস গিভেন বিলু শি কুড নট মেক আপ হার ড্যাশ অ্যাবাউট হোয়াট টু বাই ডিসিশন লজিক মাইন্ড হার্ট এইটা দেখো সবসময় হচ্ছে মেক আপ কি বলা হয়েছে কমপ্লিট দ্য ইডিয়াম বাই চুজিং দ্য রাইট ওয়ার্ড ফ্রম দ্য অপশন গিভেন বিলু শি কুড নট মেক আপ হার মাইন্ড এটা আমরা শুনেই থাকি মেক আপ হার মাইন্ড মানে হচ্ছে ডিসিশন নেওয়া অথচ ডিসিশনটা এখানে আর হবে না মেক আপ হার ডিসিশন অ্যাবাউট হোয়াট টু বাই এটা ইডিয়াম নয় এটা নর্মাল সেন্টেন্স হয়ে গেল মেক আপ হার লজিক এটাও নর্মাল সেন্টেন্স মেক আপ হার হার্ট এটাও নর্মাল সেন্টেন্স তাহলে একমাত্র মেক আপ হার মাইন্ডটাই হচ্ছে আমাদের একটা খুবই এটা খুব পপুলার একটা ইডিয়াম এটা মাথায় রাখবে নেক্সট হচ্ছে চুজ দ্য কারেক্ট চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং ফ্রম দ্য অপশনস বিলো অ্যাম্বিসিয়াস नोटिस बोर्ड ইলিজিবল টু অনারেবল থ্রি এলিজিবল আইডিয়াল এবার অ্যাডমিশনের জন্য আমরা কি ধরনের ক্যান্ডিডেট চাই আমরা লিস্টে কাদেরকে ফেলবো অবশ্যই এলিজিবল ক্যান্ডিডেটকে ফেলবো তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের এলিজিবল তার তিন নম্বর অপশন হচ্ছে রাইট অ্যান্সার নেক্সট হচ্ছে চোদ্দ 
चलो जावा जाक फाइंड द बिलो द वर्ड दैट मींस ए बॉय हु फ्राइटेंस वीकर बॉय जरा दुर्बल रे ऊपर अत्याचार करे बाजार के भय देखाय तादेरके हमरा बोली बुले हिपोक्रेट माने जे भंडो ट्रेसपासस माने होचे जे बिना अनुमति ते प्रवेश करेचे आ ट्रैंप ट्रैंप कथार अर्थ होचे एटा हमरा अनेक गेमे खेलते पारी ट्रैंप कथार अर्थ होचे काउके हुट करे छापी जावा बा कोन एकटा एकटा इंस्टेंट रे मुद्दे कोन एकटा काउके तुमी ओवरकम करे गेले एई जिनिसटा बोला ट्रैंप करा ठीक आछे नेक्स्ट होचे चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो सैटेलाइट 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 तो होवे ना एखाने अवश्य हमरा जानी ताले एक क्षेत्रे 15 ते जे ऑप्शन टा राइट केना छे सैटेलाइट ताले एखाने डबल एल आछे उच्चारण ठीक मतो करले बनाने सठीक बनाने पोछे हमें सैटेलाइट त सैटेलाइट ओके चलो जावा जा नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट द राइट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस द गवर्नमेंट पनिशड हिम बिकॉज ऑफ हिज डैश एक्टिविटीज एंटीजुअल एक्टिविटीज के जन्नो हमारे गवर्नमेंट पनिशमेंट करना हमारे प्रोसेसन पनिशमेंट करे गवर्नमेंट पनिशमेंट दा होचे इल्लीगल है जन्नो तो एटा होचे इल्लीगल इज द राइट आंसर चैरिटेबल है जन्नो क्यों कोनो एटा ভালো काज केनो पनिश करबे शेमफुल शेमफुल एक्टिविटीज के जन्नो क्यों पनिश करे ना गवर्नमेंट बा लॉ शेमफुल एक्टिविटीज के जन्नो पनिशमेंट दे ना तो एंटीसोशल चैरिटेबल शेमफुल एगलो जन्नो होमे ना नेक्स्ट होच्छे, चलो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज फ्रॉम द चेंज फ्रॉम द पैसिव टू एक्टिव वॉइस, चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, मेनी थिंग्स में भी एक्सप्लिस्ड बाय ए लिटिल एफर्ट, ओके they may accomplish it, but it is passive to active, but it is many things may be accomplished by a little effort, but it is many things, okay, so many things are going to happen, वॉक प्रोनाउन्स। अमाने इड वॉक प्रोनाउन्स ने दिखे जाच्छी। Many things may be accomplished by a little, little effort। वॉक प्रोनाउन्स आगे दिन शिक्षित ची पेपर एनालिसिस है। तेरे बोले डा की हो बे one। They may accomplish many things by a little effort। ओके? By a little effort एक टा आच्छी। इटा किन्तु वॉक नॉइ। तेरे की दे हो रहे तो वॉक हो तो। तेरे by दिए की थक तो ना। तेरे इटा हो बे ना। तेरे seventeen answer तेरे की हो बे seventeen answer हो बे इखाने one may accomplish many things by a little effort इखाने one may accomplish by a little effort many things अब अरे इखाने की हुए चाहे actually many things may be accomplished by a little effort one may accomplish by a little effort many things okay तेरे एक है तेरे may be accomplished प्रथम जे वर्ब टा मेन वर्ब टा शेरे के द्वारा चेस्टा करो मे बी अकॉम्प्लिश्ड आम के ए टा के एक्टिव करते होंगे बाय ए लिटिल एफर्ट टा के दिए ऑन के मोनो तो बारे ए टा के आम्रे एक्टिवेट कर दी जिना कॉला हुए चेकने वन में अकॉम्प्लिश्ड बाय लिटिल एफर्ट मेनी थिंग्स एक इतर की हुए चेऑब्जेक्ट गुल मेनी थिंग्स बाय ए लिटिल पैसिव टू एक्टिव करते बोले जेकर ने बाय ए लिटिल एफर्ट ठीक है जेकर ने एक टा पैसिव सेंस आचे किंतु आमादे के शोषण मौज रखते होंगे जे मेन इकर ने मेनी थिंग्स होच्छे सब्जेक्ट एक ही कोर्चे मेनी थिंग्स मे बी एक्सप्लिश मेनी थिंग्स एक्सप्लिश होते पड़े बाय ए लिटिल एफर्ट तेरे वन मे एक्सप्लिश मेनी थिंग्स बाय ए लिटिल एफर्ट दिए तुम्ही कि लिटिल एफर्ट टक इन्तु मेनी थिंग्स के एक्सप्लिश कोर्चे ना जे लिटिल एफर्ट दिच्छे शे कोर्चे तमने निश्चय करने को सब्जेक्ट आचे शे सब्जेक्ट टेकने � तुम ही ये खाने दी by one करता many things maybe accomplished by a little effort by one सुनते एक दो ही भाव लगे ना ये मोड़ा walk पुराना होने का थोड़ा तो हमारे कि आमी आगे paper आने से बुझी चिला शेरा मोहे लग में तले इराय होच्छ एक मतलब right answer चलो जाओ जाक next fill in the blank with an appropriate preposition from the list below the deer is afraid dash of the tiger afraid पड़ा सबसे में एक का जिनिस बोशे beware of afraid of आर किचु है ना चलो जाओ जाक next Change the following statements into an interrogative sentence. She had time to finish all the questions. ये ना आगे पेपर निश्चय एक टा चिलो आमदेर जेटा दे आमी शिक्षित चिलाम जिस हफ्तों में एर हेल्पिंग वर्ब टा के हफ्तों में आगे आन्दे। एकाने एर हेल्पिंग वर्ब एक टा ते आचे, दूसरों ते आचे। एक टा चे दुई ते एक टा चे चारे। ओके तले एक आ तीन केटे गलो। ये बात दुई या चारे मोड़ देखो। Had she no time to finish all the questions? Had she time to finish all the questions? Had she time to finish all the questions? उत्तर टा अबे ना और कुछ She had time to finish all the questions. Okay, तले कौन कौन टा अबे आमदर क्षेत्र एकाने शॉटिक एकाने उन्हीं से क्षेत्र जे जेटा अबे Had she no time to finish all the questions? एकाने no बोले किचु आचे नहीं negative नहीं ये डे as एट अच्छा एक टा affirmative तले affirmative बा है बच्चों sentence जे interrogative टा अबे शेटा वो एक टा no ना बच्चों कुनो word छड़ाई होते अबे तले एकाने होच्� क्लियर ये भावे ऑप्शन है शायद बेस करे छोटी आंसर कोटे पर खूब तातारी करे फाइंड द वर्ड व्हिच हैज़ द सेम मीनिंग एस कॉशस कॉशस माने होते जे खूब 
মানে সাবধান সাবধানতা মেনে চলে যে সাবধানতা মেনে চলে তাকে কি বলি আমরা কেয়ারফুল বলি ওকে তাহলে এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার নেক্সট হচ্ছে ফাইন্ড ফ্রম দ্য বিলো দ্য ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স এস্টিম এস্টিম কথার অর্থ হচ্ছে এ দেখো এই যে এই জিনিসটা টিম ঠিক আছে এই টিম কথার মানেই হচ্ছে রেসপেক্ট এটা মাথায় লাগবে এটা একটা রুট ওয়ার্ড ঠিক আছে টিম কথার একটা রুট ওয়ার্ড এটার মানেই হচ্ছে রেসপেক্ট ওকে এস্টিমড এস্টিম বা এস্টিম যখন আমরা যখন বলি উইথ অল ডিউ এস্টিমড ফ্যাকাল্টি অল ডিউ এস্টিমড মেম্বার্স অফ দ্য পার্লামেন্ট এভাবেও আমাদের অনেক সময় লোকসভাতে বলা হয় তো এটা হচ্ছে রেসপেক্ট নেক্সট হচ্ছে ফিল দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ফ্রম দ্য লিস্ট বিলো আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ ড্যাশ এ ম্যান হেলদি ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়াইজ দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে যখনই দেখবে যে একটা ভার্ব এভাবে দেখা আর্লি টু বেড টু প্লাস ভার্ব ঠিক আছে টু প্লাস ভার্ব একটা কাজ বলা হয়েছে কি আর্লি টু বেড তাড়াতাড়ি ঘুমোনো আর্লি টু রাইজ তাড়াতাড়ি জেগে ওঠা তারপরে এখানে ওটা টু প্লাস ভার্ব আছে এই রকম টু প্লাস ভার্ব যখন অ্যান দিয়ে যুক্ত থাকে তখন সেটা সবসময় এই দুটো কাজকে আমরা সবসময় সিঙ্গুলার ধরবো এটা প্লুরাল আমরা ধরবো না ক্লিয়ার এখানে যেহেতু দুটো কাজ একসাথে দেওয়া হয়েছে এবং দুটো একে অপরে কমপ্লিমেন্টারি কমপ্লিমেন্টারি মানে কি মেন্টারি মানে কি একটা না হলে আর একটা হবে না তুমি যদি না ঘুমাও জাগার প্রশ্ন উঠছে না তুমি যদি না জাগো ঘুমানোর প্রশ্ন উঠছে না তো এইগুলোকে বলা হয় কমপ্লিমেন্টারি ভার্ব কমপ্লিমেন্টারি ভার্ব যখনই অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত থাকে আমরা ওই দুটোকে সিঙ্গুলার ধরবো তাহলে এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব বসবে তাহলে সিঙ্গুলার ভার্ব এখানে কি আছে মেক্স আছে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যোগ হয় নেক্সট চলে যাওয়া যাক চুজ ফ্রম দ্য লিস্ট বিলো দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক অ্যান্ড অ্যাকশন হুইচ ইজ মোস্ট ডিফিকাল্ট অ্যান্ড অলমোস্ট ইম্পসিবল টু এক্সপ্লেন ইজ কি হবে এখানে এখানে দেওয়া আছে আনঅ্যাভয়েডেবল আনঅ্যাভয়েড অ্যাভয়েড করা মানে হচ্ছে কোনো জিনিস থেকে অ্যাভয়েড করে দেওয়া বা অনিহাক দেখানো তাই না আমি কাউকে অ্যাভয়েড করছি মানে আমি সাথে কথা বলতে চাইছি না কিন্তু এখানে কি বলছে অ্যান অ্যাকশন হুইচ ইজ মোস্ট ডিফিকাল্ট অ্যান্ড অলমোস্ট ইম্পসিবল টু এক্সপ্লেন যেটা যে অ্যাকশনটাকে এক্সপ্লেন করাটা খুবই ডিফিকাল্ট এবং প্রায় মানে অসম্ভব তাকে আমরা কি করব এক্সপ্লেন করতে অসম্ভব ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হবে তেইশের আছে এক দু এক নম্বর দেওয়া হচ্ছে আনঅ্যাভয়েডেবল নেক্সট হচ্ছে আনএক্সপ্লিকেবল থ্রি হচ্ছে আনডেসক্রি ডেসক্রাইবেবল নেক্সট হচ্ছে ইনকোহরেন্ট দেখো ইনকোহরেন্ট কথাটার মানে হচ্ছে অস্পষ্ট ঠিক আছে এটা হবে না এখানে অস্পষ্টতার কথা বলা হয়নি আগে থেকে যেটা অস্পষ্ট হচ্ছে ইনকোহরেন্ট নেক্সট হচ্ছে এনডেসক্রেবেল এখানে যদি টু ডেসক্রাইব দিত তাহলে তুমি এটা করতে পারতে কিন্তু এটা নেই এক্সপ্লেনের সাথে একটাই জিনিস মিলছে সেটা হচ্ছে ইনএক্সপ্লেনেবল ঠিক আছে তার রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ইনএক্সক্রেবেল নেক্সট হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ফ্রম দ্য লিস্ট বিলো দ্য এম্পেয়ার আকবর রুল্ড ড্যাশ এ ভার্স্ট কিংডম দেখো যখনই কোনো বড় কিছুর ওপর তুমি রাজত্ব করবে বা নিয়ম ফলাবে সবসময় করবে ওভার কারো ওপর তুমি রাজত্ব করছো তাহলে ওপর তুমি যদি রাজত্ব করো তাহলে কিভাবে করবে ওভার দিয়ে করবে অন করবে না তার কারণটা হচ্ছে কি কারণ সেটাকে তুমি টাচ করতে হচ্ছে না রুল করার জন্য যখন কোনো জিনিস ধরো এখানে উপরে আছে তাহলে টাচ করে আছে তাহলে এটা হচ্ছে অন যদি এখানে থাকে তাহলে হচ্ছে এটা ওভার ওকে যখন উপরে থাকবে তখন হচ্ছে ওভার তাহলে এইটা যেহেতু আমি রুল করছে রুল করতে গেলে কি ওকে এই পুরো রাজত্বের উপর টাচ করে বসেছিল তা তো নয় ব্যাপারটা তো ওরকম বলা হয় যে রাজত্ব করতে বসে আছে গদির উপর বসে আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি রাজত্ব করছে কার উপর রাজ্যের ওপর সেটা যেন টাচেবল কোনো ব্যাপার নয় পুরোটা একটা ইনফ্লুয়েন্সের কথা হয়েছে যখনই কোনো ইনফ্লুয়েন্সের কথা বলা হবে সবসময় ওভার প্রিপোজিশনটা ইউজ করবে নেক্সট হচ্ছে চুজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক রত্নাস মাদার ইজ ড্যাশ শি কান্ট ইভেন সাইন হার নেম যে নিজের নাম স্বাক্ষর করতে পারে না তাহলে নিরক্ষর তাহলে এখানে একটাই অপশন আছে নিরক্ষর তিন খুবই সোজা ছিল নেক্সট হচ্ছে চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক দ্য ম্যান সিমস ড্যাশ বিকজ হি ফ্রিকুয়েন্টলি লাভস লাউডলি ফর নো রিজন যখন কেউ বিনা কারণে হাসতে থাকে তাকে আমরা কি বলি অ্যাবনর্মাল চেয়ারফুল আনন্দ পাওয়া আলাদা জিনিস হ্যাপি থাকা আলাদা জিনিস অ্যাডমায়ারেবল মানে প্রশংসা যোগ্য তাহলে এক্ষেত্রে তিনটাই হচ্ছে না তাহলে যে কোনো কারণে হাসে না চেয়ারফুল মানে যে কোনো একটা কারণে আনন্দিত হয়ে আছে কিন্তু যে কোনো কারণে হাসে না মানে বিনা কারণে হাসছে ঠিক আছে তাহলে তাকে বলা হয় অ্যাবনর্মাল নেক্সট ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন গিভেন বিলো রাতে
এখানে অ্যাট আছে ডাউন আছে আপ আছে পেন্টিং অন দা ওয়াল দেয়াল দেয়ালে তো ডাউনের দিকে নেই ডাউনে দেয়াল থাকে না তা হবে না আপ আপ মানে একদম উপরে ওয়াল তো সামনে থাকে যেটাকে বলে উপর থেকে সিলিং বলে তাহলে এটাও হবে না ইন তো একদমই হবে না ভেতরে গিয়ে তুমি ওয়ালের ভেতরে তুমি দেখতে পারবে না তাই না তাহলে একটা মতো হবে অ্যাট যখন কোনো ছোট জায়গার দিকে তাকাবে তখন সেটাকে বলা হয় অ্যাট লুক অ্যাট নেক্সট হচ্ছে উই বাই মিট ফ্রম এ গ্রিন গ্রোসার গ্রিন গ্রোসার মানে যারা সবুজ সবজি বেজ যাদেরকে বলা হয় গ্রিন গ্রোসার বাচার মানে যারা হচ্ছে মাংস বেজ তাদেরকে বলা হয় বাচার ব্রোকার মানে হচ্ছে দালাল যারা বাড়ির জন্য দালালি করে আমরা জানি চিনি এরকম পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এদের ব্যবসা বসে রয়েছে একদম তারপরে নেক্সট হচ্ছে বেকার বেকার মানে হচ্ছে যারা কেক বানায় তাহলে অপশন টু হচ্ছে রাইট অ্যান্সার নেক্সট হচ্ছে চুজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক অমিত স্টোরি অ্যাবাউট ঘোস্ট অ্যান্ড উইচেস ইজ নট যখনই কেউ ভূত বা এই ধরনের কাল্পনিক জিনিস নিয়ে কথা বলে আমরা কি করি বিশ্বাস করি করি না তাহলে ইজ নট বিলিভেবল স্ট্রেঞ্জ ওয়াইল্ড রিলেভেন্ট ওয়াজ নট রিলেভেন্ট তুমি এটা করতে পারতে কিন্তু রিলেভেন্ট কথাটা বলার জন্য তোমাকে এর জন্য কোনো একটা আলাদা সাবজেক্ট চাই যার সাথে তুমি রিলেভেন্সি খুঁজছো বা সম্পর্ক খুঁজছো ধরো তুমি কিছু জনরা এক্সপ্লেন করছো কিন্তু সামনে যেন বসে আছে সে তার সেই ব্যাপারটা থেকে টপিক থেকে বেরিয়ে গিয়ে তোমাকে কিছু বলছে সে হচ্ছে ইরেলেভেন্ট কথাবার্তা বলছে ঠিক আছে তাহলে রিলেভেন্ট হতে গেলে তোমাকে তার আগে একটা কিছু দরকার যেটা ঘোষ বা উইচেজের স্টোরির সাথে রিলেট করছে সেখানে রিলেভেন্ট কথাটা বসবে কিন্তু এখানে একটাই নিয়ে অমি স্টোরি অ্যাবাউট ঘোষ অ্যান্ড উইচেস আর নট বিলিভেবল বা ইজ নট বিলিভেবল ওকে তাহলে আমরা আজকে আমরা শেষ নেক্সট হচ্ছে ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর ওয়ার্ড দ্যাট বেনিফিট ইজ দ্য আন্ডারলাইন পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স Why buying a gift one should keep in mind the reason, reasons, likes and dislikes. Okay. But when you give a gift, you can give a gift. 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 Keep in mind. You can give a gift. You can give a gift. You can give a gift. Think about. Invent. You can give a gift. 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 Admire. You can give a gift. You can give a gift. Think about is the right answer. Thank you very much. আমরা তিরিশটার মধ্যে তিরিশটা কোশ্চেনই আজকে আমরা দেখলাম অ্যানালিসিস করলাম এগুলো কোশ্চেন তোমরা সবসময় এই ইংলিশের কোশ্চেনগুলো লজিক দিয়ে ঠিক এভাবেই অপশান টু অপশান যদি তোমরা প্রেফারেবলি এবং লজিকের সাথে এগো তাহলে কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি সুবিধা হবে এবং নেক্সট আগামী সমস্ত এক্সামের জন্য তোমাদের একটা প্রিপারেশান হয়ে থাকবে এবং যে সমস্ত এখানে পার্টিকুলার থেকে কোশ্চেন প্রিপোজিশান থেকে কোশ্চেন এসছে আমাদের প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ থেকে কোশ্চেন এসছে ভয়েস চেঞ্জ এগুলো সব কিছুরই আমরা কর্মসন্ধান রিক্রুটমেন্ট অথবা আড্ডা টোয়েন্টি ফোর তরফ থেকে আমরা এগুলো ক্লাস দেব এবং নেক্সট আগামী যে ধরনের পরীক্ষাগুলো আসছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আর আর বি এন টিবিসি এসবিআই ক্লার্ক এবং রাষ্ট্র পরীক্ষা রাজ্য পরীক্ষার জন্য সেগুলো হচ্ছে তোমার গিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আর একটা পরীক্ষা যেটা ভুলে গেলাম বলতে সেটা হচ্ছে এস 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 সিএচএস এল এবং সেটার জন্য আমরা তোমাদেরকে আলাদা করে ক্লাস দেব রাজ্য রাজ্য পুলিশের ইয়ে নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরিয়েছে সেটাকে ভালো মতো পড়ো এবং তার জন্য এই ইংলিশটা যেটা সেকেন্ড পেপারে রয়েছে তার জন্য খুব খুবই দরকার সেগুলোর জন্য আমরা তোমাদেরকে ক্লাস দিতে থাকবো এবং ডাব্লিউ বিসিএসের জন্য আমরা শীঘ্রই তোমাদের জন্য খুব একটা ব্যাচ বের করতে চলেছি যেটা আগামী কিছু খুব শীঘ্রই শুরু হবে তো বন্ধুরা ভালো মতো পরীক্ষাগুলো দাও পরীক্ষাগুলো সামনে যেগুলো আসছে এগুলোকে প্রস্তুতির সাথে এবং তোমাদের যে নিজেদের কমন্স কমন সেন্স সেই জিনিসগুলোকে ভালো মতো রেডি করো ওকে তো আজকে আমাদের এখানেই শেষ হচ্ছে অনেক অনেক শুভেচ্ছা বা অনেক অনেক তোমাদের যে প্রস্তুতির জন্য অল দ্য বেস্ট এবং ভালো করে প্রস্তুতি নাও আমাদের এই পেজটিকে এবং আমাদের এই চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওগুলো আবার করে দেখো শেয়ার করো যাতে কোনো রকম কোনো সন্দেহ না থাকে এবং অবশ্যই কমেন্টসগুলো আমাদের খুব দরকার কমেন্টস করতে থাকো যে তোমাদের রিকোয়ারমেন্টসগুলো কী কী কোথাও কোনো ভুল ত্রুটি হচ্ছে কি হচ্ছে না সেগুলোর জন্য আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান যাতে আমরা নিজেদের বেটারমেন্ট করতে পারি তোমাদেরকে পড়ানোর জন্য তাহলে গুড বাই অনেক অনেক ধন্যবাদ